Xin chào tất cả các bạn, Kiều Đàm đã trở lại. Năm rồi chúng ta đã thấy được những điều hay từ series kỷ niệm 40 năm Super Sentai, đó là Ninja cùng với sự kế thừa của nó mang lại. Và chúng ta đang ở trong những tuần đầu tiên của series Sentai mới, đó là Đố Sư Sentai Jojo. Vậy thì năm nay có cái gì hay hơn so với năm ngoái thì chúng ta hãy cùng theo dõi cái clip này nhé. Điều đầu tiên chúng ta cần biết đó là series năm nay thiết kế hoàn toàn theo khối hợp tất cả đều là hình vuông hoặc là nói chính xác hơn đó là hình lập phương thì cái mô típ này á, nó dựa trên cái uh, game đó là Minecraft hoặc là những game 8 bit thời xưa hoặc là các bạn có thể coi phim pixel vừa chiếu ở uh, năm rồi đó ở trong ngoài rạp thì nó cũng có cái mô típ những game 8 bit cũng có hình khối vuông vuông giống như là Jojo năm nay và đây là cái bóc ban đầu của món đầu tiên đó là đế Jojo King thì uh, bên ngoài màu sắc rất là tươi sáng và đặc biệt uh, nó có một cái chi tiết nó khá giống như là box của uh, Gao King hồi đó đó là show ra những cái cúp sẽ bán trong thời gian sắp tới cũng giống như là Power Animal của uh, Garanger ở mặt sau box cũng như là hai bên đều cho chúng ta thấy cái cách chơi của nó hầu như nó rất đơn giản nên nó show tất cả chi tiết ở trên box hết và một chi tiết khác nữa đó chính là cái kích thước của box thì nó khó khá nhỏ so với các uh, máy chính khác của Super Sentai kích thước thì nó có vẻ là khá tương quan với lại box của uh, máy chính của dòng Gobuster đó là Gobuster Ice và đầu tiên chúng ta sẽ nói về dạng cúp mod của um, đế Jojo King thì nó là ba cúp được đánh số hoàn toàn là 1 2 3. Cái kích thước thì được thông báo đó là có cạnh là 6 5 cm. Thì cái kích thước này nó tương quan với một cục Rubik mà chúng ta hay chơi rằng dạng 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 đó. Thì uh, ngoài ra nó có uh, những cái đặc điểm nổi bật như là gimmick tất cả đều là ô vuông hết thì nó còn có một điểm chung nữa đó là ba cúp đều có một cái lỗ rỗng ở giữa và nó khá giống với lại một cái dòng nữa đó là Shinkenzer ở đây mình lấy đại diện ba origami thôi ba cúp này đều cùng kích thước và đều có ký tự là số hết còn ở origami thì mỗi origami mang một hình dạng khác nhau và có một ký tự hán tự khác nhau và một điểm khác nhau nữa giữa origami và cúp ba origami này ba kích thước khác nhau hoàn toàn tuy là có kích thước giống nhau tương đồng nhau nhưng ba cổ máy đều có thể tách ra và ráp ba kiểu khác nhau rất là đa dạng đây ở trước mắt là cúp Eagle số 1 thì chỉ cần mở công tắc này lên thôi là nó ra dạng Eagle cúp sắt thì chỉ cần giật cái đuôi ra thôi rồi đóng hai bên lại cá mập và cuối cùng là lên chỉ cần bẻ lên xong và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào hơn vào con cúp Eagle này nó tạo hình là một con đại bàng lai với lại phi cơ thì ở đây cũng có một mẫu là Sky Phoenix của Oranger cái sự khác biệt của nó đó là con đại bàng này nếu như chúng ta nhìn vào chúng ta không thể nào nhận ra nó là con đại bàng nó không có chân nó không có đuôi cánh nó cũng biến dạng nó là về máy hơn một điểm tương đồng của cúp Eagle và con Speedor mình cầm ở đây đó là khi chúng ta ráp á nó có một cái dạng gọi là bay trên không cái phần đuôi phần hai bên này giống như hai ống phản lực là hai cái tay cũng giống như con này khi bay có khả năng là buông hai cái tay của con mết ra ở dưới đây nè và tiếp theo đó là cúp sát cúp số 2 đó là một con cá mập hình khối vuông vứt cũng có một số chi tiết giống như là máy móc như là đuôi tàu ngầm hay là gì đó nhìn nó rất là hoạt hình và rất là hoạt họa chúng ta không hai cái vây nó rất là nhỏ được phối màu xanh trắng nổi bật với con mắt màu đỏ và ở đây nữa chúng ta có một mẫu là gao sát đều là hai con cá mập nhưng một con thì rất là thon gọn theo của dòng gao còn một con thì nó rất là đúng nghĩa là cúp đó là vuông vứt đó là hình hợp ở vô giờ và cúp tiếp theo đó là cúp số 3, cúp lion thì nó có hai con lion ở đây đều là màu vàng thì trước tiên mình sẽ nói về con cúp lion này trước thì nó cũng bám sát vào mô tiếp đó là hình khối nên bờm vuông chân góc cạnh tất cả đều là ô vuông trên người nó và ngoài ra cái điểm mà mình muốn nói khi đưa hai mẫu này lên các bạn chú ý phần bờm phần bờm của con sư tử này và phần bờm của con sư tử này các bạn tưởng tượng sư tử thường thường bờm dựng ngược ra đằng sau nó đều bo ra đằng sau hết nhưng con sư tử của vua ra cái bờm nó ngược ra đằng trước bờm này hình tròn và bờm này hình vuông ngoài ra nữa đó là hai con sư tử này đều có mình dài đều có chi tiết ráp thành chân và sau khi chúng ta tìm hiểu được ở ba cúp này ở dạng animal mod thì chúng ta thấy được cúp này cách ráp nó cực kỳ đơn giản nó không có gì nhiều hết nó chỉ là gặp bẻ ra vậy thôi mình nghĩ nó rất thích hợp cho con nít chơi cái thiết kế gọi là vuông vứt khối hợp thô này á thực ra ở những cổ máy mết thời 80 á thập niên 80 hồi cận năm 90 thì nó vẫn có những thiết kế thú mà thô thiển giống vậy nếu như mà nói về mô típ thú thì chúng ta nhớ lại như sinh vân căng 3 cm chính của sinh vân căng đều có ba màu sắc là đỏ xanh vàng và cũng tượng trưng cho bầu trời 
đại bàng cá mập dưới biển và khác nhau chỉ ở chỗ là con màu vàng này tượng trưng cho phần đất liền đó là con báo và con sư tử thôi ngoài ra nếu như mà nói về thú mà vuông vứt thì chúng ta cũng có thêm một series nữa đó là gingaman ngược về trước đó cũng có live măng cũng là ba cổ máy cũng là một con sư tử nhìn rõ là dạng sư tử hai cổ máy này là với cơ khí nhiều hơn và sau khi tìm hiểu về ds này ở dạng cúp và dạng animal mod thì chúng ta sẽ qua tới dạng gặt tay của nó thì trước tiên mình xin nói một điều đó là nó khác với shinken ở chỗ là shinken khi hợp thể thì nó phải trải qua dạng thú còn ở juozer thì nó phải đúng theo nghĩa nó nó trở về dạng hợp nó mới hợp thể được với nhau và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hợp thể ba cái cúp này lại với nhau chúng ta chỉ cần chồng lên xoay cái mặt lại một cái nhấn cái cây này xuống và xoay cái này để lộ cái mặt ra đó là chúng ta đã lắp xong Zuo King Và ngoài ra một chi tiết nữa khi chúng ta hợp thể Đó là trong phim nếu như các bạn có theo dõi Thì cái Zuo Chain nè nó giữ cái âm thanh Khi chúng ta bấm âm thanh à, hợp thể Chúng ta xoay Các bạn hãy lắng nghe âm thanh Đó, thì khi hợp thể với nhau có cái âm thanh đọc đó là 3, 2, 1 Thì cái âm thanh 3, 2, 1 đó nó khá giống với lại khi chúng ta chơi chiêu tất xác của con Black Zone này Thì đó là một cái chi tiết mà mình thấy khá hay ở Zoo King và đây là tổng quan của đế du kiên sau khi chúng ta hợp thể lại thì nó rất là thô nó là ba hình hợp chồng với nhau đúng nghĩa và ngoài ra có thêm một cái cây nữa nó giữ cái mặt thì khi chúng ta chọt xuống coi như chúng ta đã ráp hoàn thành thì mình nghĩ cái cây này nó có ý nghĩa là liên cúp là liên kết ba cái cúp này lại với nhau đâm từ trên dưới cũng giải thích cho mình một cái lý do tại sao ba cúp này đều có ba cái lỗ rộng ở giữa nhìn vào nó hình chữ y nếu như chúng ta không xét về mặt hai tay và nếu như mà nhìn với cái ô đen bên đây ba cúp này chồng lên nhau nó cũng khá giống nhưng mà ở bên shinken thì dạng này là dạng trung gian để có thôi còn cái dạng mà hợp thể nó phải là dạng thú chứ không phải là dạng ô đen như thế này thì ở duo thì nó lại xoáy vào cái mảng đó là chồng ba cúp lên và điều tức cười nữa khi chúng ta quan sát trong phim á nó cũng có một cái chi tiết đó là khi ba cúp này nè trước khi hợp thể nó trả về dạng cúp và nó xoay vào vòng chúng ta thấy nó rất là giống chi tiết ở trong ảo thuật hoặc là các chi tiết game cũng giống như là ba cái dòng siết mà khi ba con thú này bay qua trước khi hợp thể nó một chi tiết có liên quan đó là ảo thuật hoặc là siết một cái điểm nổi bật ở cái dạng này khi hợp thể lại đó chính là nó như một cây tô tem ba cái đầu đưa ra ba con thú cái điểm dở của nó là cái phần lưng phần lưng nó khi hợp thể xong nó bị lõm vô do hai tay bật ra bị lõm vô nhìn rất là mất thẩm mỹ và mất cân đối và một cái khuyết điểm nữa đó là phần chân chân con này không thể tách ra được lý do cái cây này chọt xuống không thể nào tách hai chân được và cũng đúng với ý nghĩa của đế ráp là chính bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái mẫu đế du kinh với cái mẫu đế chu kinh victory robo và cái mẫu đế data hai bờ thì chúng ta thấy được nó thô nó vuông giống như data hai bờ vậy mình để dạng máy chơi game gambarin không để dạng hợp thể ha và một mẫu nữa có kích thước khá là tương đồng về chiều cao cân nặng thì cái này nhỉnh hơn chút so với cái kích thước gần đây của những con mét chính thì vô kinh còn nhỏ hơn cả con năm rồi là Shurikenjin thì chúng ta có thể thấy được nó nhỏ kích thước nó nhỏ tới mức nào cái phần mặt cái phần đầu của vô kinh nó là một bắt rời nó không liên quan gì tới ba cúp này hết cái chi tiết mà mặt khi chúng ta xoay các bạn có thấy là cái mặt của con gao kinh nó cũng xoay y chang như vậy để đưa cái mặt ra không thì nó có một cái điểm giống so với gao kinh về màu sắc của đế vô kinh thì ba cúp ba màu phân tầng hay chiều dọc lên thì nó khá giống với lại con Engino của Gonzo khi chúng ta kết hợp hầu như tất cả các chi tiết gọi là ráp hoặc ở đây mình gọi là auto trang á transform á thì nó nào nằm ở cúp Eagle hết đó là bật hai tay ra cũng không khác gì khi chúng ta ráp ở dạng cúp Eagle lên dạng animal mode của nó thì nó khá giống so với những mẫu gọi là robot thời cũ ví dụ như ở đây mình có mẫu Taco Boy các bạn chỉ cần thả nó một cái thôi nó tự bung lên hoặc như ở đây chúng ta có các mẫu như là ninja man của kaku ninja đó khi chúng ta làm vậy nó tự ráp và cái đặc điểm muốn ráp ở đây đó là tuy auto trăng nhưng mà chúng ta nên nhớ ở đây là chúng ta phải sử dụng tay 
chứ không phải là làm bằng điện giống như con Magic Legend là tự trượt vào tự ráp lên thì đánh giá chung nó là không bắt mắt không đẹp hai chân dính liền nhau hô nhẹ nhỏ hết tổng quan về món đồ chơi đế du kinh năm nay nếu như mà chúng ta nói thành thật mà nói thì ở dạng robot không hề đẹp tí nào nhưng mà nếu về nói về dạng cúp và dạng animal mod thì mình đánh giá là dễ thương và rất là hợp với các em nhỏ tuổi với thiết kế ban đầu là hình khối sau khi ráp lên vẫn là hình khối với cái ráp không quá gọi là mới mẻ tuy không mới nhưng mà khi chúng ta ráp lên chúng ta vẫn cảm giác được cái sự vui và sự sáng tạo của nó càng về sau càng về những năm sau này chúng ta thấy thiết kế càng ngày càng gọi là hơi lỗ bịch và màu mè màu sắc và cực kỳ đơn giản thì mình nghĩ rằng bandai đã đi đúng hướng ban đầu của nó đó là tập trung những món đồ chơi dx dành cho lứa tuổi ba cộng mà các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà ba cộng thì phải đơn giản như thế này trẻ em mới ráp được màu sắc màu mè như thế này trẻ em mới có thể thích và một cách đơn giản hơn chúng ta nói nếu như phục vụ cho fan trung thành lâu năm hoặc là những người lớn tuổi như chúng ta thì đã có sản phẩm super santa artisan lo rồi cái tòa lai năm nay nó khá nhạy cảm so với fan của chúng ta ở việt nam thì mình muốn là fan chúng ta có một cách nhìn nhận sự việc hoặc là nhìn nhận về cái thiết kế hoặc là vẻ đẹp của nó một cách thoáng hơn một tí hoặc là có một cái chính kiến riêng và đó là những gì mà mình đã tổng hợp được cũng như tim muốn truyền tải đến các bạn đang theo dõi về lạc clip giới thiệu về sản phẩm đồ chơi của nhóm mình Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo tiếp tục thảo luận về dòng DX Chua